。眼前这辆出了点小事故的迈凯伦七百二十 F。是大壮花了两万马内买的事故车，虽然它看起来受损很严重，但由于发动机在尾部核心部件并没有出问题，所以还具有修复的价值。当这辆车被稳稳地停放在拖车上时，大壮上前查看车况，因为车子只是前脸出了问题，所以他对修复这辆超跑很有信心。值得一提的是，这个报废车厂还贴心地送上了原车的门，还有前机盖和左侧的车轮。这个车轮从正面看的话。好像并没有受到什么损伤，简单翻新一下还能用。可当大壮把它翻过来时，整个人瞬间傻眼了，轮毂扭曲的非常严重。不过比较幸运的是，上面并没有出现裂纹，这说明里面的刹车盘可能还能用。在往期的作品中，我曾仔细的介绍过碳淘刹车，除了价格高之外没有缺点，大壮也深知这一点，所以内心还是有些忐忑的，生怕刹车盘不能用。简单了解完情况之后，他把车子牢牢的固定在拖车上，要运回自己的车库。由于路途较远。等到家的时候已经是凌晨两点了。原本我以为卸车的过程会很麻烦，就像是之前的强子一样纯靠人力搬，可没想到人家大壮有升降机，他事前把高度调节好，然后直接把车子倒了上去。由于现在天色已晚，他第二天才开始着手处理车子。现在他要进行全面的检查，然后把所有损坏的零件都拆掉，进行相应的登记汇总。从视频中展示的情况来看，这辆迈凯伦主要是主驾驶被撞，前面的零件基本上全没了，不过副驾驶前面还不错。只是车架有些扭曲，而且车灯还保留了下来，这能为大壮省下一笔不小的钱。前半部分检查完后，大壮下面就来到了车尾。虽说这里的车身面板很完整，但由于前面撞得太狠，导致后半部分的面板产生了偏移，甚至被挤压出了裂缝。看来大壮可是有的忙了。不过令他感到欣慰的是，另一侧的成色非常不错，欧翼门也能正常开合，包括轮胎也没有受损。这大概就是不幸中的万幸吧。掌握了大概的情况后，大壮就开始了自己的翻修之旅。他先把方向盘上的安全气囊割下来，然后拿出祖传的吸尘器，将车座缝隙上的玻璃渣都吸出去。等到彻底处理干净后，他才敢坐进车内。大壮的下一步目标是发动车子。之前买这辆迈凯伦的时候，他并不知道这辆车的公里数，而且根据轮胎的磨损程度来看，大壮觉得这辆车应该没怎么开过。要是真如他所设想的话，那他可太幸运了。在发动车子之前，大壮要先拆掉前端扭曲的导轨，因为这部分挤压到了电池，不拆下来无法给电池充电，车子自然也就无法启动。经过一个小时的忙活，一切终于准备就绪了。他坐进车内，试图发动这辆超跑，但很明显没有得到任何回应。大壮推测应该是电池坏了或者没电了。为了确保万无一失，他同时订购了一个新电池和一套新的充电器。要是旧电池充过电就能用了，那就把新电池退了；反之就把充电器退了。不得不说，他这个算盘打得真不错。接下来要把雨刷器和挡风玻璃拆掉。说是挡风玻璃，其实就只剩下了一个架子。当他拆掉前面的塑料板时，发现支撑雨刷的支架已经断了。看来这辆迈凯伦的问题真不小。这部分处理完之后，大壮拿来锋利的刀片，小心翼翼地把车上的一圈橡胶割掉。刚开始一切都挺顺利，但到后面玻璃渣变得多了起来。为了避免割破手指，他直接拿来了电动工具，在搭档的配合下，很快就把上面的残留给拆掉了。虽然速度提升了不少，但明显这种方法对车身的伤害更大。看来要想既保证速度又能保证效果的方法很难找到，我们只能在二者之间找临界点，这也就是所谓的中庸之道。这里有些跑题了，我们继续来看大壮拆车。之前他在订购零件的时候，特地给经销商打电话，希望能尽快给自己发货，但人家表示目前并没有库存，所有零件都要从厂家发货，这意味着等待时间会很长。不过这也未必是件坏事，大壮可以利用等待的时间，好好的检修一下这辆超跑。毕竟磨刀不误砍柴工，他和搭档两人把侧面的面板拆掉，这部分没有受到太大的损坏。按理说拆起来应该很快的，但大壮可能是第一次接触迈凯伦，所以不是那么熟练。而且他们还得把拆下来的零件全都装到塑料袋里保存。看到这里，我突然想起来一个梗，据说有一次阿三的飞机出了问题，然后就找一些工程师来修，整个过程非常顺利。但修好之后，发现多了很多螺丝，希望大壮不要出现这种情况，不然可就糗大了。接着他把车子前铲的螺丝拧掉之后，发现并不能与车子完全分离，因为上面连接着很多电线。好在线路并不算太复杂，要不然连幼儿园都没毕业的大壮就不知道该怎么办了。前面的套件都拆得差不多后，他开始处理里面的导轨。由于车子主要就是车架受损，而车架上导轨扭曲的角度很刁钻，所以这可花费他不少力气。几经波折之后，才取出前面的保险杠和里面的散热器。接着在搭档的帮助下，成功的拿掉了最大的导轨。这部分看起来还不错，整体看不出什么大问题。现在前端所有的零件都拆掉了，一些问题也暴露了出来。由于车子被撞得太严重了，所以与车架导轨相连的地方。靠近车身的部分也被扭曲了，大壮心里大喊不好，这可真是倒霉他妈给倒霉开门，倒霉到家了。不过都说爱笑的男孩运气不会差，大壮也不例外。
。当他拨开表面的零件后，发现上面的转向齿条很完整，而且车身上也没有裂缝。唯一美中不足的是前面的电线，基本上找不出一根完整的。大致了解了内部情况后，大壮突然萌生了一个想法，那就是再买一辆出了事故的迈凯伦七百二十人。两辆车互补成一辆车，我有点怀疑他是不是强子的粉丝，怎么用的招数和他一模一样？大壮把车上的零件全拆了下来，由于没有找到可替换的二手件，所以他要买一些全新的回来。在外出购买之前，大壮先检查了一下后面的损伤。要知道，这辆迈凯伦 720S 全车采用了大量的碳纤维材料，并添加了很多空气动力学设计，可以说是想跑慢都不行。采用碳纤维复合材料作为车身，能让车子更加轻量化，降低油耗和排放。而且会使车子整体重心下移，提升汽车操纵稳定性，让车辆运行更加安全。不过这还没完，碳纤维材料具有更高的震动阻力，两秒就能停止震动。这一点主要体现在行驶的舒适性上。对于制造商来说，碳纤维材料可设计性很强，能大大减少零件种类，降低成本的投入，并缩短开发周期，也是一种不可多得的好材料。不过碳纤维也不是没有缺点，它通常耐磨性较差，而且在碰撞时。外壳会呈现碎片性断裂，这一点正是大壮头疼的地方，因为一旦碎裂，基本上无法翻新，只能重新定制，成本就会大大提升。不过他既然能买下这辆车，应该就预料到了这种情况，所以早就有所准备。他从朋友那里买来了一些拆车件，其中就有眼前这个车门，和重新定制的价格相比，这个只需要不到两千马内，但毕竟一分价钱一分货，这个车门也有一定程度的损伤。大壮觉得凭借自己的妙手，一定可以将它们全都翻新好。简单介绍完情况后，他把车门拿到车厂进行比对，发现尺寸完全吻合，就像是原装的一般。大壮心里一阵窃喜，这部分没问题后，他要把车内的东西都拆出来。首先就是驾驶座，前面的两个驾驶座都是碳纤维材质，在重量配比上做得非常好。但大壮是第一次接触迈凯伦这种超跑，所以拆起来不是那么熟练。经过半个小时的忙活后，两个座椅都被拆了下来。从视频中我们可以看出，底部残留了很多玻璃渣。为了防止后续作业时划伤自己，大壮用吸尘器仔细地清理了一遍，弄干净之后自己还坐了进去。你还别说，这个空间看起来像沙发一样，大壮一米八的腿都能伸直了。简单的休息之后，他要把车上的安全带拆下来。要知道这辆车零百加速不到三秒，马力大的吓人，没有一个好的安全带可不行。虽说现在的安全带功能正常，但经过严重的撞击之后，多多少少还是有些损伤。作为一名准迈凯伦车主，大壮可得确保自己的安全。下面他把里面的安全带模板也取了出来，全部打包汇总送到了修车铺。现在车内的零件差不多都拆掉了。接着大壮拿出自己祖传的电脑，去二手网站上找了一个车架子。从上面显示的信息来看，这也是一个出过事故的车子，不过车架还算完整。卖家说现在买还送控制臂和副车架，这让大壮有点心动，当即大手一挥买了下来。快递小哥很给力，第二天就直接送货上门了。这个也不知道大壮为什么要买，这个车架看起来还不如原来的。为了验证自己是否翻车，接下来他要对车架进行仔细检查。这个车架的前端也有裂缝，不过从材料上看，它是由玻璃纤维组成，修复起来比碳纤维要更容易，成本也会更低。不仅如此。整个车身也没有出现太大的扭曲，这会降低很多工作量。接着他来到车尾，这里很明显能看出发动机已经没了，要不然也不会是这个价钱。而且副车架也不见了。不过这个并不重要，大壮接下来的任务就是把两辆迈凯伦进行结合。为了方便后续的工作，他现在要把挡风玻璃拆下来，防止在作业时造成损坏。这里照例事先拿掉一圈的橡胶，由于这个玻璃已经碎了，所以大壮也不纠结，直接拿起电动工具绕着四周铲了一圈。经过半个小时的忙活。成功的拿掉了挡风玻璃，但这时一些隐藏的问题也暴露了出来，那就是车架上出现了裂缝。好在原来车上的没有问题，大壮要把能用的拆下来，因为出现裂缝的地方起到了一个支架的作用，所以必须先解决这里的问题。为了保险起见，在切割的过程中，大壮还一边拿着手机拍摄记录尺寸，可以说是非常细心了。切掉之后拿去对比，发现两块零件一模一样，看来大壮的手法还不错。接着他将坏掉的部分切割打磨，成功的把二者结合在了一起。这部分完成后。他又拿来了前面的导轨，这是之前从迈凯伦上拆下来的，整体上没什么问题，就是细节有些受损，简单修一下还能用。而且放到新的车架上之后，各方面的咬合也很紧密。等一切准备的差不多了之后，他拿来一些胶带进行了初步的固定，然后买了一瓶503胶水。
一点点的涂到缝隙上面。为了能让胶水粘合的更加牢固，他用卡钳夹住了两边，又拿来一个热风机加热。经过一晚上的风干，两部分已经彻底融合在了一起。为了让它看起来更美观，大壮把表面的胶水都打磨掉，然后抛光处理。现在已经完全看不出来修复的痕迹了。下一步，大壮要转移其他的零件，他把轮胎上的碳纤维挡泥板拆掉，暴露出内部的结构，然后又拧掉了车门的螺丝。经过半小时的忙碌，这个华丽的蝴蝶门就被完整的取出。从外观上看，并没有出现什么损伤。等到安装的时候，应该能完美贴合。接着，他打算从内部入手，把里面的座椅都搬出来，然后从中控台开始。把仪表盘上的一些零件全都拆掉，因为涉及到的零件非常的多，所以需要格外小心，否则很容易就会弄丢东西。而对于超跑来说，往往一个螺丝就能导致整辆车停摆。大壮也是不敢马虎，上面的屏幕零件太多，他鼓捣了好久都没成功，最后无奈只能从后面下手。两人研究了好一会儿才整明白，由于上面的按钮和电线错综复杂，所以他必须很小心。经过好几个小时的忙活，表面的面板被悉数拆下，里面的线路完全暴露出来。因为大壮要换新的车身，所以这些需要完整的移植过去。看了这么多修复的视频，有些人可能会好奇，为什么这些超跑似乎很不耐撞，轻轻一碰就变得稀碎，似乎还不如五菱宏光结实。虽然确实是这样，但可能大家都忽略了一点，那就是在出车祸时，超跑的驾驶员往往都能幸存下来，这是因为车体都是由碳纤维组成。而碳纤维的密度不到钢铁的四分之一，抗拉强度也比钢铁更高，但是经不起高速碰撞，一旦出车祸会直接碎掉，破碎的车壳会吸收一部分能量，从而保护驾驶员。其次，通常超跑都有碰撞自动解体技术，这项技术起源于 F1 赛车，当车辆遭受到高速撞击时，发动机会迅速甩离车体，只剩下一个完整的驾驶室，这样既能减轻驾驶员受到的伤害，也能避免发动机起火爆炸，最大限度的保障安全。不过这个说法并没有得到验证，大家还是不要轻易尝试。不管开的什么车子，都要遵守交通规则。现在大壮已经把里面的零件都拆光了，其他的问题也暴露出来。车头的碳板上全是裂缝，虽然碳纤维材料可塑性很强，但面对这么庞大的工作量，大壮也无能为力。好在之前买了一个车身，当他把这辆迈凯伦的地毯取出后，和搭档一起把最后一批线路取了出来。看着眼前交织在一起的电线，我不禁有点怀疑，大壮最后能完美的把它们连接在一起吗？毕竟这可是辆超跑，现在前端基本上处理差不多了，下一步他要把发动机拆下来。这后面的部分和兰博基尼不同，不能直接打开，必须要把所有螺丝拧下来才行。大壮用千斤顶把车子架起来，然后先把轮胎拆掉。从视频所展示的来看，这些轮胎保存的还算完整，能省下一笔翻新的钱。要想取出里面的发动机，必须得先把后面的扩散拆掉。超跑的扩散是一种空气动力装置，能让气流快速通过底盘，从而增加下压力。用专业一点的话来说的话，就是加快底盘空气的流速，这样汽车顶部和底部就会产生压力差，而下面的压力更小，这样能增加下压力。下压力对于超跑来说非常重要，如果在高速行驶时能产生足够的下压力，就能提高车子的稳定性和抓地力。而要想设计出符合空气动力学的车身套件，需要经过大量的计算和模拟，这也是超跑为什么卖这么贵的原因。大壮还算比较幸运的，这辆迈凯伦的尾部套件只有一些小擦伤，修复起来还算比较容易。这个尾翼是碳纤维材料，重量很轻，一个人就能抱起来。简单把玩了一下之后，大壮继续拆卸。此刻他的内心非常激动，因为马上就能见到这台野兽的心脏了。这辆迈凯伦 720S 搭载的是双涡轮增压 V8 发动机，最大功率可达720匹马力。峰值扭矩可达770牛米，搭载了七速双离合变速箱，零百加速只需 2.7 秒，可谓是妥妥的性能怪兽。这辆车差不多拆完之后，大壮要处理另外一辆，把那辆黑色的准备好之后，就可以开始结合了。这个黑色的车体上面似乎还有一个发动机，不过已经是报废的了，要不然大壮也不可能一万马内就买到。他把后面的盖子拆开后，里面的排气系统已经报废，散热也出了问题，大壮只能重新定制新零件，估计又要花费不少钱。很多人可能会好奇散热系统的原理。其实车上的两个散热风扇会把风吹向水箱的方向，起到为水箱降温、为发动机散热的作用。这里有些人可能会问，为什么不直接把风扇吹向发动机呢？那是因为这么做会增高发动机的温度。它的原理是这样的：风扇安装在散热器后面，与水泵同轴。当风扇旋转时，对空气产生吸力，加速气流沿轴方向转动，使流经散热器芯的冷却液加速冷却，同时使发动机机体的外壳和周围附件得到冷却。可以说是非常重要的。大壮必须保证这部分的功能，不然很可能影响车子的正常运转。经过将近两个小时的忙活，两侧的散热器就被全部拿掉了，但刚拿下来就有液体漏出来，这可让他有点不知所措。不过当他仔细检查了发动机后，并没有发现有漏液的情况。
，算是不幸中的万幸。现在准备工作已经差不多了，大壮接下来要把原车上的发动机拆下来。这里我说的发动机，不单单指里面的那个，而是包括发动机在内的所有相关零件。大壮作为资深的汽车人，对于这种操作还是胸有成竹的。不过毕竟这是一辆超跑，里面的零件都经过了非常严格的安排，基本上不会有多余的空间，所以拆起来还是有点麻烦的。大壮忙活了好久。也只是取出了一小部分，他继续拧掉上面的螺丝，要把这个刹车盘拿出来。很显然，这个过程并不顺利，后面甚至用钢管进行敲击都没有成功。接着，他拿来了千斤顶，简单的调整了角度，这才成功的取出刹车盘。有了这个经验之后，他把千斤顶拿到另一侧，这次效率明显加快。不到十分钟，这个刹车盘就被取出来了。现在车子看起来很干净，只剩下了一个车架，但发动机还藏在最里面。大壮设想是这样的。把副车架的螺栓全部拧掉，其他的相关零件也都拆掉，这样就能把发动机和车壳分开，最后把车壳直接抬起来，两者就能彻底分离。不过说起来容易，做起来难。副车架上连接的螺栓和零件还得进入车子内部才能拆掉，里面的作业空间很小，无形中给大壮增添了一些压力。你是否愿意花五万马内买下两辆报废的迈凯伦，然后将它们进行组合拼装，最后打造出一台完整的超跑呢？人傻钱多的大壮已经进行了尝试。经过他一下午的忙活，车身和发动机的连接已经完全断开。他拿来一些支架放在车子周围，将车身一点点的撑起来。发动机和变速箱就与车身分离了。由于这两部分比较重，所以就留在了地面上。大壮事前在发动机的下面放了一个万向轮，这样就会很方便的移动。因为车子之前出过车祸，虽然发动机没什么大毛病，但是还是有些瑕疵的。现在大壮还不打算进行修复，他下一步的目标。是把车上的副车架和油箱进行转移，这样就能开始组装了。在开拆副车架之前，大壮要把车子后面的零件都取出来。这部分存放着大量的电子元件，是保证车子正常运转的重要组成。简单处理好之后，他就可以去拆油箱了。通常超跑的马力都很大，很费油，所以油箱也是大的惊人。就拿兰博基尼大牛来说，它的动力在超跑界算是佼佼者，搭载了 V 十二发动机，六点五升排量，百公里大约二十升的油耗，而超跑一般加的都是九十八汽油。现在的油价这么贵，加满一箱需要很多马内，所以说大家还是量力而行，低碳出行。油箱拆出来后，大壮下一步目标就是副车架了。副车架可以看成是前后车桥的骨架，但并不是完整的车架，只是支撑前后车桥和悬挂的支架，相当于一个桥梁。它的作用能阻隔震动和噪声，减少其直接进入车厢，所以大多出现在豪华轿车和越野车上。有些汽车还会为引擎装上副架，就比如大壮的这辆迈凯伦。经过大半天的忙活。这个副车架终于被完整的取出来，整个车子看起来一下子空了很多。接着大壮拿来一个金属杆，对副车架的尺寸进行比对，发现对角线的长度是一样的，这说明这个副架的主体没有受损，但是侧面却出现了不同程度的损伤。大壮打算直接购买新的零件，暂时先不进行处理。他和搭档把副架抬到新的车壳上，两人小心翼翼地对其接口，然后拧上螺丝固定。由于这个车壳是悬在空中的。所以接口处承受的压力很大，大壮需要对尾部进行一些加固，防止前端受力不均掉下来。当一切都在往好的方向发展时，大壮却出现了一个失误，他把上面的零件安装错了，这导致后续的零件都无法安装。好在他比较有先见之明，在拆掉副车架之前拍照记录了一下，上面零件的安装位置一清二楚。他赶紧进行了调整，完事后他要把车上的金属管道拆掉，因为狼叔也没有开过超跑，所以不知道这些管子有什么用。评论区有人懂的可以来解释一下。大壮刚才所做的内容是把新车上所有固定线路地方都组装了起来，接下来就要开始移植了，完整的将原来迈凯伦上的电子元件转移到新车上，从里到外一点一点来做。从视频里我们可以看出，这一项工作是非常麻烦的，里面的线路密密麻麻。看来接下来大壮有的忙了。眼前这堆密密麻麻的电线，就是超跑迈凯伦的血管，也是他称霸赛场的关键。现在大壮要将其转移换到新的车架上，也不知道这么多的线路和线头。他能不能成功组装？大壮首先找出里面最粗的插口，这是最容易辨认的一部分。接着将它们装到对应位置，再从电线堆里进行翻找其他接头。我猜他这时候肯定非常头大，就像是大海捞针一般。经过将近三个小时的忙活，上面的线路成功连接。看来我还是低估了他。接下来他要给车子装上安全带。从视频里展示出的情况来看，这应该是他买的新零件。要我说，他不如强子会过日子。之前强子翻新的原则是，能修就修，不能修就买二手的。实在不行再买新的，估计是大壮是财大气粗，不太在乎这些东西。因为有了之前拆的经验，所以他很容易的就完成了这一部分。现在后面的区域看起来非常整齐。大壮的下一步目标是把全车的电线都接上去，打通车子的任督二脉。由于车身骨架上都有固定的孔位，和车内的线路相比，安装起来会更加轻松。接着他和搭档一起把油箱里残留的汽油给倒出来。
这些油暂时还用不到，所以他直接加进了皮卡里面。清空了的油箱非常轻，也很方便大壮安装。他和搭档将其固定好后，连接上汽油管。现在这辆车总算有了些样子。下一步，他要把发动机装到车上。和这个车身比起来，发动机的重量要大得多。所以大壮先把车身升高，然后努力的把发动机推到车身下面。这一步其实没有什么技术含量，但对精度的要求很高。发动机的位置必须刚好，不然车壳和车身对不起。在下降匹配的时候，很可能造成二次伤害。这个过程，大壮不敢马虎，一边下降一边调整角度，最后把二者成功结合。现在这辆车的样子，有点像一个小型的单人潜水艇，不知道大家觉得像不像？接着，大壮忙前忙后的固定螺丝，经过他的不懈努力，最后总算成功了。下面就要连接上面的线路了。在一辆超跑上，发动机就相当于人的心脏，上面的电线相当于血管，而 ECU 则是车子的大脑。据说迈凯伦 720S 上有很多黑科技，其中一个就是它的自动漂移系统。这项功能是由一部监视器和一套安全系统控制实现的。在车内会有一个旋钮，当你扭动到指定位置，系统会改变尾翼高低等来控制车身姿态，从而完成漂移。要是你有一辆迈凯伦 720S， 就可以试试这个功能。只需要打开漂移模式，然后控制好方向盘和油门，就可以进行漂移。相信有了它的帮助，你也能称霸秋名山。不过说一千到一万，这些功能都建立在电子系统的基础上。要是大壮连接不好线路，说再多都白搭。现在线路都连得差不多了，至于最后效果如何，还得等全车完成之后才能测试。下一步他要开始安装减震。对于大壮来说，组装车可比拆车简单多了。迈凯伦一直是超跑界的另类，它全打法拉力、脚踢兰博基尼，但就是这么强的车子也会有受伤的一天。话说大壮买下了那辆报废的迈凯伦后，很快就装上了发动机，下一步的目标就是刹车盘。在往期的作品中，我向大家介绍过探淘刹车的优势，整体没什么毛病，就是太贵了。好在这辆车的刹车盘完好无损，不然大壮就得崩溃了。经过半个多小时的忙活，整个悬挂包括刹车盘都安装完成，下一步就是安装催化转化器，这是汽车排气系统的一部分。它会利用催化剂将排气中的一氧化碳和氮氧化物等转换为对人体无害的气体，是一种排气净化装置。而在我们的日常生活中，触媒转化器通常价格昂贵，还会有人回收这种东西，这是因为其含有钯、铕和钹等稀有金属，提炼出来之后可以回收，所以价格也是居高不下。说真的，要是大壮不想翻修这辆迈凯伦，那么光是拆车件，估计也能赚不少马内。现在经过一系列的处理之后，车子也终于有了模样，不再是一个简单的车架子了。接下来，大壮开始安装散热。从散热器的成色来看，应该都是全新的。看来大壮真是下血本了。接下来，他要给车子的冷却系统连上真空泵，把里面的空气都抽出来，确保整个系统没有泄漏。这个真空泵上面有两个表盘，能显示出不同的数据。当机器运行了大概二十分钟后，左边蓝色的表盘指针一直在下降。这时，大壮关闭了一侧的阀门，要等待一段时间，看看另一侧的表盘指针会不会变化。如果和最开始的一样的话。那么车子的冷却系统就没问题。在等待的同时，它要把电动机和发动机进行连接，这一步还是很轻松的，只需要连接好相应的螺丝就可以了。这部分完成的差不多后，大壮去检查表盘，发现指针有一定程度的下滑。原本他以为是冷却系统出了问题，可检查后发现，竟然是上面的螺丝没有拧紧，这让他松了一口气。现在将近半个小时过去了，指针也只是有很轻微的偏转，说明车子本身的冷却系统是没问题的。大壮就不打算重新检测了。接着，他把车子转移位置，要开始处理前端了。此刻，他正在修复的车子原本的颜色是白色的，虽然出了严重的事故，整个车尾都被撞没了，但是前脸保存的还是挺不错的，而且内饰非常完整，基本上没收到什么损伤。看到这里，我有点疑惑，这辆车是如何做到损伤的这么整齐的？直接拦腰斩断了。不过此刻大壮管不了那么多了，他一心只想把车子赶紧修好。如果大家看过前几期视频的话，应该对车子前端还有印象。当时大壮在这里修复了一个裂缝，那是一处很明显很严重的瑕疵。刚才大壮进行复查的时候，发现还有一处小裂缝。他先用机器进行打磨，然后涂上一层黑色的胶状物。为了加速风干，他拿来了一个类似小太阳的加热管。迈凯伦的翻修进展飞快，现在车里的内饰已经装好。相信很快这辆车就能满血复活。上级大壮在等待风干的时候，要趁着这个功夫把车内的线路进行连接。这里还有一个保险丝盒，在开始接线之前，他对上面的插口进行检测，发现所有的保险丝都没有被烧断，这是一个不错的信号，说明内部的线路没有出大问题。在开始干活之前，大壮先用吸尘器把里面好好的清理了一下。差不多干净之后，就开始连接里面的线路。之前有人在评论区发问，说这么多线路他怎么能分毫不差的精准连接？其实大壮也不是什么专业人员，整个连接的过程他都是一边查看教程一边完成的，相当于把别人的操作复制下来。我想，如果你也有详细教程的话，应该也能组装好一辆超跑。
。现在车子内部已经差不多了，盘线看起来非常整齐。而之前用小太阳加热的地方，现在已经完全风干。他用打磨机将表面多余的地方去除，然后拿来细砂纸再次打磨，最后用塑料布把周围都包裹起来。先喷上一层白色底漆，等差不多风干后，再来上一层黑色磨砂漆。这部分就算彻底完成了。在等待风干的同时，他要开始安装内部零件。首先要解决的就是里面的各种踏板。看来这真是从头开始造车了，过程竟然这么繁琐。没有过硬的专业知识还真不行。里面的踏板装上去后，底部就算全部完成了。接下来给车子装上地毯后，大壮把仪表盘抬了过来，简单的清理之后就装到了车上。当然，这也只是简单的扣了上去。线路并没有连接，他把手伸进狭小的空间里，然后将接头插入制定的位置，最后和 ECU 相连接。这辆车就算有了生命，但现在大壮不打算试车，而是继续安装中控台。为了保证车子翻修完成后的效果，内饰方面他买的都是新零件。不过仪表盘除外，因为仪表盘涉及的东西太多，全新的价格很高。而刚才安装上去的旧套件，上面还有安全气囊爆开的折痕。现在他要进行修复，先拿刮刀轻轻的擦拭，然后涂上了一点不知道什么材质的胶状物，最后用热风机缓慢加热。从视频里展示的情况来看，效果似乎还没有之前的好。接着师傅打开了自己的百宝箱，里面密密麻麻的摆放了很多瓶子，他从中取出两个来，将它们调和成一罐油漆，小心的喷在套件上。等到油漆完全风干后，整个套件就和全新的差不多了。从刚才的修复细节。我发现了国人和老外对待车子的态度有很大不同。对于他们来说，一辆车子不管有多贵，它都只是一辆车，该怎么用还怎么用。要是出了点事故需要修复，他们往往不会过度追求原厂的东西，只要装到车子上好用就行。就比如刚才修复的仪表盘，大壮直接选择让人重新喷了一遍漆。这种情况要是放在国内，我想应该会返厂维修了。当然，不管怎么做都是个人的选择。只不过狼叔认为，任何东西都有它自己的作用，大家做到物尽其用就好了。迈凯伦的内饰已经初具规模，整体的功能已经都差不多了。下一步，他要把车架子上的线路都拆掉，这些电线大多隐藏在内部套件里，拆卸起来还是有点麻烦的。大壮必须拆一点装一点，避免到时候接错线路。经过半小时的忙活，内部的零件基本上全部到位，看起来比较整齐了。大壮对细节上的部位进行加固，然后拿出自己珍藏的清洗剂，仔细的将里面清洗干净。你还别说。经过大壮的这一番擦拭，车内瞬间变得焕然一新。看来他的手法和强子有的一拼。完事后，他把座椅搬过来，简单的调节了上面的螺丝后，就把它装了上去。现在车内已经完全成型。大壮接下来的重点就可以集中在车身上了。他搬来备受冷落的蝴蝶门，正打算安装时，却发现车上缺少必要的铰链，还需要去原车上拆。说起这个蝴蝶门，我想大家肯定都熟悉，但你们知道这个名字的由来吗？蝴蝶门的铰链一般都安装在一柱。或者靠近一柱的翼子板上，车门通过铰链朝上方开启，斜向上扬起的车门就如同蝴蝶展开的翅膀，因此得名蝴蝶门。现在它已经成为了超级跑车的独特标志，而历史上第一款采用蝴蝶门车型的，是一九六七年发布的阿尔法罗密欧三三 ST R A D A L。当时一经发布，人们就被这种独特的开门方式所吸引，并且还受到了很大的启发。乃至在一年之后，世界上第一款剪刀门车型也诞生了。和剪刀门相比，蝴蝶门的开度很大，驾驶员上下车更加方便，但它也不是十全十美，反而有一个非常致命的缺点，那就是一旦车子翻车，倒扣在了地面上，那么就会出现无法开门的情况。不过这也是概率很低的事情，通常不会发生。而且蝴蝶门通常由碳纤维制成，成本普遍很高。好在大壮这辆车没有出什么问题，他把两侧的门装上后，就开始准备装大梁。这一步倒是很简单，困难的是接下来的线路连接。从视频里我们可以看到，前端也散布了很多电线。而之前大壮并没有进行拍照处理，所以这次需要完全靠自己摸索。他躺在地上进行尝试，好在这个过程还算顺利，只不过是多花费了点时间罢了。随着零件慢慢的都被安装上去，车子也逐渐成型。接下来就轮到转向架入场了，这里还不能直接安装，因为大壮把它拿在手里，总感觉有点不对劲。原来是拐角连接非常的宽松，应该是内部的螺钉松动了。他把这部分打开之后，发现里面的磨损非常严重，而且螺纹也被烧坏了。这部分已经没有了修复价值，大壮只能买新零件。在等待零件到货时，他先把这个转向杆给安装上去。现在车头部分也基本上完成了，只是细节上还需要进行修饰。而且大壮拿着的保险丝盒也被烧坏了，新零件目前还没有到货。总之翻修还是任重而道远。超跑迈凯伦终于成功启动，这台野兽爆发出了强大的动力，大壮悬着的心也放了下来。在之前经过三天三夜的等待后，他订购的零件总算到了。这也意味着迈凯伦的翻修进入了尾声。随着镜头的移动，我们能看到一套崭新的钛合金排气管。钛合金是一种主要的结构金属，具有强度高、耐腐蚀性好、耐热性高等特点。
被广泛应用于多个领域，在车子上装钛合金排气管，声音会更加好听，而且有利于车子轻量化。大壮对手里的排气管非常满意，简单的把玩之后，就要开始清理一旁的架子。虽然它看起来非常脏，但是大壮却很高兴，因为只有够脏才能体现出它的清洗技术。也不知道他用的什么清洁剂，一番操作下来，用高压水枪一冲，这个零件就变得像新的一样。接着大壮把迈凯伦抬起来。装上新的转向柱之后，就把这个壳子也固定了上去。它起到了一个兜底的作用，把内部的线路等零件给顶在了上面。大壮拧上后续的螺丝后，就又要开始连接电线了。虽然上级他也在接电线，但是由于工作量太大，也只是完成了一半。这次算是一个收尾。而这辆车能否成功启动的关键，也就在于大壮能否正确连接线路。他自己还是很有信心的。完成之后，顺便装上了控制臂，下一步就是轮胎了。从视频里展示的情况来看，轮毂已经变得扭曲不堪，只能重新定制。他将外面的螺丝拧掉，成功的取出里面的刹车盘和卡钳。这个卡钳虽然有些锈迹，但踩几脚刹车就没了，所以并不影响使用。接下来就是最关键的一步，那就是装保险丝盒。为什么说这是最关键的一步呢？因为这个保险丝盒之前是坏掉的，后来被大壮给修好了。这个保险丝盒一装上去，连接好线路之后，这辆超跑就能发动了。可就在这时，却出现了意外。只见线路一插上去，车子就发出了警报声，这可把大壮吓了一跳，赶紧来到车内检查情况。只见仪表盘上显示了一串不知名的代码，大壮认为应该是电池的电量不足了，而且还有其他细节没有修复，所以有代码出现很正常。接下来他会给电池进行充电，然后给车子加上冷却液。接着大壮拿来一个管子，把它连接在卡钳上，然后转动螺丝把残留的制动液都释放出来。这部分完事后，他又把车子升高，给里面倒上机油。最后，他把充好电的电池塞进去，又给车子加满了油。一切准备就绪后，大壮怀着忐忑的心坐进了车内，按下了启动键。我们能看到这台野兽总算是发出了怒吼，大壮非常的高兴，这意味着他之前的工作全部都是正确的，没有一处失误。接下来他可以放心的进行收尾工作。当他准备往车上装悬挂时，发现原来的零件出现故障，需要找人修复。在等待的同时，大壮要把车上的散热都固定。之前为了尽快的发动车子，他只是将上面的零件草草连接。现在车子的主体已经完成，接下来就是对细节的加固。大壮将车上所有的接口连接。然后把一桶冷却液加入车内，为了让液体遍布全车，他再次发动了车子。从视频展示的情况来看，车子仍然有很多故障灯亮了起来。大壮对此并不着急，他的目的是等车内的液体温度升高后，检查有无漏液的情况。在等待了三十分钟后，情况一切正常，下面就可以安装排气管了。根据大壮的介绍，装上这些管子之后，发出的声浪会更加震撼。在开始安装之前，他把车上残留的管子都取出来，由于他们大部分都藏在里面。拆卸的过程非常麻烦，而且从视频里展示的情况来看，他们的状况非常差，有些甚至还是塑料件。这次进行更新之后，大壮就能开着它可进造了。而且从他的描述来看，拆掉的金属管道非常重，很不利于车子的轻量化。经过大壮接下来的一番操作，这辆迈凯伦直接摇身一变大升级，各方面都会变得更好。排气管装好后，大壮让搭档上去试车，同时自己在后面检查有没有其他问题。这声浪听起来非常不错。而且运转的也很顺畅。接着他把其他的大件装上去，然后在表面盖上套件，这辆车就差不多完成了。接下来就可以开始喷漆。他打算把车子变成黑白配色，这样看起来更干净。正说着，突然来了一个快递。从外表上看，有点像一艘倒扣着的小船，但随着外包装慢慢被撕掉，里面完整的车门暴露出来。虽然外表看着和新的一样，但其实这是一个二手货。在门的边框上有一些磨损，不过不仔细看的话，根本发现不了。有些人可能会好奇。之前车子上已经有两个车门了，大壮为什么要再买一个？其实是因为原本的门破损的太严重了，也不是不能修复，并要修的话成本会非常高，所以非常不划算。大壮把新车门里面的东西拆掉后，成功的把面板分离了出来，严丝合缝的装到了车上。接着他又把另一侧的车门拆下来，用打磨机进行初步处理。这里他并不会全部打磨，而是把有瑕疵的地方的漆都磨掉。先进行修复，等这扇车门完全没问题后，才可以进行整体处理。大壮从包裹里拿出一罐腻子，从里面挖出一些进行搅拌。等混合的差不多后，将其均匀的涂抹在车门上，差不多风干之后就进行打磨，这个车门就初步处理完成了。接下来就是对套件进行喷漆，这一步涉及到的零件很多，如果不是同时喷漆的话，很可能产生色差。好在大壮有一个够大的喷漆室，他把上面的套件全都拆下来。这里我们能看到。其中的一个还残留着原来的黄色，大壮并没有进行打磨，他打算直接喷漆覆盖。
，这样的话效率会更高。只见油漆喷上了一层又一层，最终所有套件都变成纯白色。接着他打开加热系统，在等待风干的同时，大壮来到了迈凯伦的专卖店，将自己订购的零件全都带回去。不过现在他并不打算安装，因为原本的车身套件需要二次加工，保证漆面低质感。他把风干后的套件再次拿到漆房。进行二次喷漆，这一次就比上次要细致多了。在开始前，他做了非常仔细的清洁，完事之后调了一桶底漆，均匀的喷到表面上。接着，大壮拿来一桶密封剂，把它放在机器上反复摇匀，给套件穿上了一层外套，这样能让它看起来光亮如新。经过几个小时的忙活后，这些就全部翻新完成。经过一晚上的等待，油漆都风干后，大壮开始进行最后的组装。这里涉及到很多细节上的小部件，虽然安装起来很简单。但是涉及到的步骤太多，过程有点缓慢。外面的零件安装成功后，下一步的目标就是内部装饰。大壮先从车门开始，这里有一个电动车窗模块和一个不知道什么牌子的音响，需要连接的线路比较多，花费了大壮很长时间。完成后再固定上内壳，一侧的车门就完成了。看起来有点脏，不过最后大壮都会清理的。车门安装好后，他开始安装侧裙，先把套件扣在上面。然后钻到车底下，拧上螺丝，这辆迈凯伦几乎就完成了。为什么我要说几乎呢？因为次日大壮在检查车身的时候，发现后面的保险杠里没装传感器，而且还有一条很粗的缝隙，应该是里面的螺丝没有连接好。为了解决这两个问题，他把轮胎拆了下来，然后顺势拿出保险杠，这样就方便将缝隙合上。只见他用力的把套件顶上去，拧好了内部的螺丝，接着给内部穿过一根电线，将传感器完成的装了上去。最后再将迈凯伦的标志固定，这辆迈凯伦就算彻底完成了。而大壮也拥有了人生第一辆超跑，此刻他迫不及待的想开车上街，这就和我们刚买到新玩具一样，恨不得让所有人知道。但大壮是个讲究人，他先把车子仔细的清理了一遍。你还别说，这样一处理，车子就和新的一模一样。这次终于能开上街飙车了。